Здравствуйте, друзья. Как, как говорится, тренировка с, пос, с подручными средствами, да? Ну, на самом деле, у кого-то есть гантели, у кого-то нет, у кого-то есть палка, нет палки. Ну, бутылочка воды всегда найдется, да, в доме? Вот те же 0,5. Замечательный вес. Показательно, что она, чем поможет вам. Максимально сжатая бутылочка воды. Вот отвлеченный момент, что кулак сжимаем, пальцы сжали. Но это не значит, что вы зафиксировали запястье. Запястье фиксируется именно мышцами предплечья. Сжимаем бутылочку, фиксируем запястье, прямая рука, опустил, поднял. И рука встала как бы вот, почти такая глухая, закрытая стойка. Зафиксированное запястье у вас немножко блокируется локтевой сустав. Значит, он заблокирован, он напряжен, значит, вам сложно разогнуть. Ну и бицепс немножко другой. Поэтому у вас расслаблен, получается, только плечевой сустав. И что происходит в ударном действии? Давая сигнал кулаку, у вас безвыходно вращается именно плечевой сустав. То есть плечо в плечевом суставе. Сжатый, не просто сжатая бутылочка или сжатая гантель. Вот посмотрите, я как бы сжал бутылку, да, сжал гантель, но посмотрите ударное движение, видите? Он выкинул, а кулак болтается. То есть вот такое движение произошло. Это как раз и является показателем незафиксированного, пола, незафиксированного предплечья, то бишь незафиксированного кистевого сустава. Тогда, разворачиваясь, развернулся уже локтевой сустав, и плечевой сустав до конца не передал массу энергии всю. И зачастую происходит травмирование локтевого сустава. Раньше разгибание, чем плечо перевернулось. Фиксируя предплечьем, кистевой сустав, кисть, у вас происходит напряженно. Ваш кулак не будет перегибаться. Он сохранит прямое положение. Да, локтевой сустав будет немножко выше кулака. Еще один момент. Сжатый, да, кулак? Прямой удар. Там сбоку тот же самый показатель. Но снизу обратное движение. И посмотрите тоже, наглядное движение. Я вкрутил бутылочку вовнутрь. Ваше плечо вращается либо сверху вниз, либо снизу вверх. У него два, два, два варианта. Кролем плыву, либо на спине плыву. Обратное вращение. Переворот. Давая сигнал кулаку вперед, при закрепощенном кистевом суставе, зафиксированном предплечье, у вас безвыходное и работает как раз плечо. Давая сигнал кулаку вперед, это и есть вращение, переворот плеча. То есть переход вашей массы энергии, инерции от ног в кулак. Сжатый кулак. Зафиксировали. Не сжатый кулак. Мозг не воспринимает, что у вас здесь безопасно. Сюда, чтобы сломать, по-моему, кисть, по-моему, 60 килограмм достаточно. Представляете, вы ударили 100 килограмм. Тогда что произойдет, если не до конца зафиксирован кисть? Ваша рука может сломаться, поэтому мозг не даст вам максимально вложить всю вашу, повторюсь, массу с максимальной скоростью в ударное движение. Если ваше предплечье, не, если ваша кисть не зафиксирована, а фиксируется она, конечно же, как раз и мышцами предплечья. И у вас получается вот такая битка. Плечо, бицепс расслаблен, а кулак сжат, потому что зафиксировано предплечье. Ваша бутылочка – это лакмуса бумажка. Встала, не перевернулась, не забыл. Нет, если я специально хочу ударить, я могу и повыше дядя высокий перевернуть, чтобы косточки встали. И здесь у вас становятся косточки. Вы не кулак подворачиваете, ваш кулак становится косточкой, потому что плечо перевернулось. И неважно, стоите вы в фронтальном положении, либо в боевой стойке. Вращение, то есть бутылочка позволяет вам как раз отслеживать положение кулака. Есть правило трех медленных действий. Три раза медленно. Раз, два, три. Вращение туда, вращение не назад, а вращение обратно. Три раза медленно. А вот четвертый раз вы в голове уже прописали этот план действия. Можно побыстрее сделать. Еще побыстрее. И на 28 раз максимально быстро. То есть вот такой небольшой, скажем так, Предмет, который всегда есть под рукой, либо всегда его можно недалеко в буфете приобрести. Пользуемся, до встречи. Сжимаем кулак, сжимаем бутылочку. Да. И в заключение, друзья, буквально на днях выходит 
а мы долгожданный, долго нарабатываемый курс биомеханика ударов в боксе на английском языке. То есть следите за анонсами, кому интересно, узнаете. До встречи. From Russia with Glove.